everyone， 大家好，我是牡蛎。这次我们要延续上次的，可以治腰酸背痛的，好像忘记告诉你们在哪里。还有出于哪里可以走呢？逛逛的地方呢？记得开启西西字幕哦。延续上次的出云大社，在这里拍了很多照片。找到了这个酿酒兔，大家也可以去找这出云大社里面还有四十六座兔子哦，好好的找吧，还找到了这个最大的神节。正殿的后面有一个小山色。说要找一个木头，可以治疗腰酸背痛，这是美部长说的。结果好像四颗石头哎、欸，它可以治疗腰酸背痛，我也不知道啦，我就摸摸看。但我用的是手，不是腰，好像有点怪。下次去再用腰摸摸看好了。结束了出云大社的参拜，还有巡礼，所以刚好中午十二点，我们就去吃个饭吧。很多家餐厅都很客满，都要排队大概十几组。我们选定了这一家餐厅，它也是有荞麦面的。它大概在出云大社一出来的地方，三分钟走路就到了。它也是有荞麦面可以吃，我们吃的是鸭肉荞麦面，我吃的是炸物荞麦面，美部长吃的是鳗鱼荞麦面，记得都还不错啦。这家店是卖毛巾的，我们在这里各自买了一到两条的毛巾。这个卖的是精致毛巾，日本很有名的精致毛巾，它刚好是有神在月的字，我就买了。这家我们也吃了这家的绝饼，冰淇淋绝饼，还蛮好吃的，还不错。吃饱饭，还是有一点甜点味，留一下甜点味。耶、yeah, ，抹茶绝饼冰淇淋，好。这家的果子还蛮好吃的，研什么研究所的，我们买了两包带回去吃，当零食，配优格都很好吃。接着走到隔壁这一家，元杰的本铺，它里面我记得是有卖那个沙子，就是稻佐之冰的沙子，还有一些饼干。接下来这里这个是房子还蛮特别的，我们就继续走吧。很喜欢看老房子，走走走。走着走着，隐约看到右手边有一个东西，来去看看。地图，这里的地图，现在的所在地。这里一大片，就是刚去的出云大社。刚去的出云大社，整片山都是他他们的。我们现在在这里交叉路口，等一下要去出云大社的站，还有最前面的大鸟居，这里就不会去到了。这是旧大社，也不会去到
，这里是也会介绍一些景点，大家也是可以来看看。这道祖之滨，走着走着。走着走着，看到了一个好古老的房子。它的二楼是很古老的房子，但是它一楼是很时尚的。后来发现它好像有一个地图，好像是一个观光介绍所，免费的，就走过去看看吧。现在红灯，我们等一下吧。大家有看过这个节目吗？你为什么来日本呢？你来，你这个是贴纸，它会贴像台湾。我是从台湾来的，台湾的哪里？香港来的哪里？这里很多店家其实六日才有开，但这个街道很好走路。这个时候的天气。也很凉爽，没有夏天很会流汗的感觉，也没有很冬天很冷的情形。终于看到大鸟居了，接着来给大家科普一下，最外面的鸟居是钢筋水泥制，第二层是木制。第三层的鸟居是铁制，第四层最里面的是青铜制。据说一次穿过穿过这个四个鸟居会得到好运哦。接着我们就走回去，出云大社那边，再走走吧。看到了这一家建筑很特别的。它还没有开幕，感觉是个餐厅。看到里面的人员似乎是在接受培训，感觉之后来应该就有开了。这里的房子都还蛮特别的，像这一个，这个图吸引我了。出云大社加一个糖葫芦是什么意思呢？但它画的好美哦。很有意境哦，原来他是卖 strawberry candy。最后我们来到星巴克，星这里的星巴克还蛮有名的，因为它是配合着这里的历史啊、地理一起盖造的。它也有特别的纪念碑，纪念碑大家可以上网看，我忘记拍照片，我也没有买。这里面的。像这个 U 型的，就是配合着这里的设计，面向出云大社左边这一排，有一部分是榻榻米，它大部分位置都已经有人坐了，所以我们坐另外一边是面向街道的，这里就比较没有人坐了，所以我跟美部长就坐在这。这楼梯有点陡，大家要小心。接着，我们来到巴士总站，相关资讯我会放到下方链接。它是两点四十五分从这里总站出云大社发车，大家最好去总站，因为它下一班就会很久。接着，我们到了空港之后，很快搭上飞机。刚好也看到夕阳，感觉很美。在飞机上看夕阳，一个多小时后就到达了羽田机场，结束了羽田出云的一日游。希望下次可以去三天两夜左右。记得订阅、分享、开启小铃铛。我是牡蛎。Next t i see you， 下次见。Next t i see you，see you。You. See you.